இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்கக்கூடிய வீடியோஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரூர் வைசியர் பேங்கில் இன்டர்நெட் பேங்கிங் எப்படி நம்ம ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஃபுல் டீடெயிலை பற்றி இன்றைக்கி பார்க்கலாம் இப்போ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கரூர் வைசியர் பேங்கில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒரு இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு வந்துட்டு நீங்கள் வந்து ஃபார்ம் ஃபில் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் வந்துட்டு அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு வந்துட்டு ஏடிஎம் கார்டு இன்டர்நெட் பேங்கிங் இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு வித் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் அவங்களோட ஏடிஎம் கார்டு எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடுவாங்க நீங்கள் அதை ஆன்லைனில் போயிட்டு நீங்கள் ஆக்டிவேட் மட்டும் பண்ணிக்கணும் ஏடிஎம் கார்டை அவங்களோட ஏடிஎம் சென்டரில் போய் நீங்களே வந்து உங்களோட பின்னை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களோட கிட்டில் அதாவது நீங்கள் வந்து அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணதுமே உங்களுக்கு அந்த கிட்டில் வந்து இது மாதிரி ஒரு பாஸ்வேர்டு பேப்பர் ஒன்று இருக்கும் இதில் ஒரு பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் அதாவது இதில் வந்து யூசர் நேம் இருக்காது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒரு பின் நம்பர் இருக்கும் இது வந்து உங்களோட ஏடிஎம் பின் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்றாங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஏடிஎம் பின் வந்து கொடுத்துருக்கவே மாட்டாங்க நீங்கள் ஏடிஎம் சென்டரில் போய் தான் நீங்கள் ஏடிஎம் பின்னை வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் இதில் இருக்கிற இந்த பாஸ்வேர்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்டு இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு டைம் நீங்கள் லாகின் பண்ணும்போது என்ட்ரு பண்ணக்கூடிய இன்டர்நெட் பேங்கிங்கோட பாஸ்வேர்டு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் அந்த ரெண்டுமே இருக்கும் உங்களோட யூசர் ஐடியா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கஸ்டமர் ஐடியை தான் நீங்கள் வந்து யூசர் ஐடியாக யூஸ் பண்ணிக்கணும் அந்த யூசர் ஐடியையும் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி ஒரு நம்பர் இருக்கும் இந்த நம்பர் வந்து உங்களுக்கு ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னாக வந்து யூஸ் ஆகும் அதை ஏடிஎம்க்கு யூஸ் பண்ணிடாதீங்க இப்போ வந்துட்டு அதை எப்படி நம்ம ஆன்லைன் மூலமாக ஆக்டிவேஷன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் உங்களோட ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரௌசர் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கேவிபி பேங்க் இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு டைப் பண்ணிக்கோங்க டைப் பண்ணி சர்ச் பண்ணிங்கன்னா இதில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் வெப்சைட்டை வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கரூர் வைசியர் பேங்கோட ஹோம் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இது தான் பார்த்திங்கன்னா கரூர் வைசியர் பேங்கோட ஹோம் பேஜ் இதில் பார்த்திங்கன்னா இன்டர்நெட் பேங்கிங் லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்துட்டு லாகின் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா கீழே கண்டினியூ டு லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க கண்டினியூ டு லாகின் கொடுத்துருங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லாகின் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கவர் ஒன்று அந்த கிட்டில் இருக்கும் இது மாதிரி அதில் வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அதாவது இங்கிலீஷ் லெட்டரில் கேபிட்டல் லெட்டரில் ஒரு பாஸ்வேர்டு இருக்கும் அதுதான் உங்களோட பாஸ்வேர்டு யூசர் நேமோட பாஸ்வேர்டு யூசர் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கஸ்டமர் ஐடி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கஸ்டமர் ஐடியை தான் நீங்கள் வந்து உங்களோட யூசர் நேமாக நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் கஸ்டமர் ஐடி பார்த்திங்கன்னா உங்களோட பேங்க் பாஸ்புக்குலேயே வந்துட்டு சிஐடி அப்படின்னு இருக்கலாம் இல்லை கஸ்டமர் ஐடி அப்படின்னே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கஸ்டமர் ஐடி தான் உங்களோட யூசர் ஐடி இந்த கஸ்டமர் ஐடியை வந்து இதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்துட்டு செலக்ட் லாகின் ஐடின்னு இருக்கிறதுல ஸ்டாண்டர்டாக சூஸ் பண்ணிக்கோங்க சூஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ இதில் உங்களோட கஸ்டமர் ஐடி என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு இதில் என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கணும் லாகின் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் பார்த்திங்கன்னா மொத்தம் ஃபோர் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது இந்த ஃபோர் ஸ்டெப்ஸையும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணும்போது தான் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து டோட்டலாகவே ஆக்டிவேட் ஆகும் ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா இந்த டேம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை வந்து ஒரு ரீட் பண்ணணும் ரீட் பண்ணிவிட்டு ஐ ஆக்செப்ட் கொடுத்துருங்க ஐ ஆக்செப்ட் கொடுத்ததும் உங்களுக்கு செகண்ட் ஸ்டெப் ஏறும் செகண்ட் ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஃபோர் டு சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு பாஸ்வேர்டு வந்து பேங்க்லேருந்து கொடுத்துருப்பாங்க இந்த பாஸ்வேர்டு வந்து நம்ம வந்து மாற்றிக்கணும் நம்ம தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம ஸ்டைலுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த பாஸ்வேர்டு வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் வந்து செட்டு அக்கௌண்டோட நிக் நேம் உங்களோட நிக் நேமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் ஃபைனலாக நீங்கள் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணுறீங்க ஃபோர்த் ஸ்டெப்பில் இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பை வந்து ஐ அக்ரி இதில் வந்துட்டு ஆக்செப்ட் கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி தான் பேஜ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இப்போ வந்து உங்களோட லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும் லாகின் பாஸ்வேர்டு வித்து ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் இருக்கிறது லாகின் பாஸ்வேர்ட் ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா சேஞ்ச் த ட்ரான்சாக்ஷன
ஸ்பெஷல் கேரக்டர் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க இன்வேலைடு கண்டைன் இன்வேலைட் கேரக்டர் அப்படின்னு உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் இதுக்கு நீங்கள் எப்படி க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு சாம்பிள் வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணுறேன் பாருங்கள் இது மாதிரி நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது உங்களோட நேமில் உங்களோட நேம் ஒரு லெட்டர் வந்து கேபிட்டல் அடுத்தல ஸ்மால் அடுத்தல கேபிட்டல் அடுத்தல ஸ்மால் இல்லை வந்துட்டு ஏதாவது ஃபஸ்ட்டில் கேபிட்டல் ஆகும் இல்லை லாஸ்ட்டில் கேபிட்டல் ஆகும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எதுவுமே யூஸ் பண்ணிக்காதீங்க சம் நம்பர்ஸ் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் இல்லை சம் ஏதாவது ஒரு ஒன்லேருந்து நைனுக்குள்ளே நீங்கள் எத்தனை நம்பர் வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் டோட்டலாக அவங்க பாஸ்வேர்டோட ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தீங்கன்னா டென் கேரக்டருக்குள்ளே தான் இருக்கணும் இப்போ நான் வந்துட்டு என்னோடய பாஸ்வேர்டை கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய லாகின் பாஸ்வேர்டை வந்து கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு என்னோடய ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நான் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின்னை மாற்றுறதுக்கு சேஞ்ச் தி டிரான்சாக்ஷன் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து டிக் பண்ணி விட்டுக்கோங்க டிக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா இதில் ஒரு பாக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் ஆகும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு கவரில் ஒரு பாஸ்வேர்டு பின் ஒன்று இருக்கும் அந்த பின் நம்பர் அதாவது ஃபோர் டிஜிட்டில் தான் இருக்கும் ஃபண்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பின் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களோட ஏடிஎம் பின் மாதிரி ஃபோர் டிஜிட்டில் தான் இருக்கணும் அந்த ஃபோர் டிஜிட் பின்னை வந்து இதில் இப்போ நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் உங்களோட கவரில் ஒரு ஃபோர் டிஜிட் பின்னு இருந்திருக்கும் அந்த பின்னை இதில் என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு கீழே உள்ளதில் பார்த்திங்கன்னா நியூ பின்னை வந்துட்டு என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இந்த பின்னோட கேரக்டர் பார்த்திங்கன்னா நம்பர்ஸில் தான் இருக்கணும் அதுவும் ஃபோர் டிஜிட்டில் தான் இருக்கணும் இதோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா இதில் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க இதை ஒரு ரீட் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் என்னோட பாஸ்வேர்டு வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் கிரியேட் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி சேஞ்ச் கொடுத்துருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டை வந்து சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணதுமே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி நோட்டிஃபிகேஷன் டிஸ்பிளே ஆகும் பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து என்னோடய பாஸ்வேர்டு வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்க முடியும் இந்த பாஸ்வேர்டை வந்துட்டு நீங்கள் மறக்காமல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இல்லை எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த ஸ்டெப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட நிக் நேமை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் நிக் நேமை நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா டிசபிள் இப்போ வந்துட்டு உங்களுக்கு நிக் நேம் வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்துட்டு இதை வந்து டிக் பண்ணி விட்டுடலாம் டிக் பண்ணி விட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து நிக் நேம் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது நீங்கள் நிக் நேம் என்ட்ரு பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் ஆசைப்பட்டீங்க அப்படின்னா இந்த டிக்கை வந்து அன்டிக் பண்ணி விட்டீங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டோட நிக் நேமை நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி செட் அஸ் ஃபேவரட்ஸ் அப்படிங்கிறதையும் டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து சேவ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட்டுக்கு நிக் நேம் வந்து செட் ஆயிரும் இப்போ நீங்கள் வந்துட்டு இல்லை எனக்கு நிக் நேம் எதுவுமே தேவையில்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த இதில் வந்துட்டு டிசபிள் அக்கௌண்ட் நிக் நேம் அப்படின்றக்கிற ஆப்ஷனில் போய் டிக் பண்ணி விட்டுருங்க டிக் பண்ணி விட்டுட்டு சேவ் கொடுத்துருங்க இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் எந்த ஒரு நிக் நேமுமே செட் பண்ணாமல் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு மூவ் ஆயிரும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபோர்த் ஸ்டெப் வந்துருச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம அக்கௌண்ட்டை வந்துட்டு ஆக்டிவேட் பண்ணிட்டோம் அப்படிங்கிறது இது மூலமாக நம்ம வந்து தெரிஞ்சிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா யூசர் பர்ஃபார்மன்ஸ் சேவ் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி அப்படின்னு வந்துருச்சு தேங்க்யூ ஃபார் செட்டிங் அப் இன்டர்நெட் பேங்கிங் ப்ரிஃபரன்ஸ் உங்களுக்கு இதிலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு நீங்கள் மூணு ஸ்டெப்பையும் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்க இப்போ வந்துட்டு நம்மளோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஆக்டிவேட் ஆகிடுச்சு அப்படிங்கிறத நம்ம இதில் இருந்து ஈஸியாக தெரிஞ்சிக்க முடியும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் ஆக்டிவேஷன் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும்னு பார்த்திங்கன்னா கண்டினியூ கொடுத்துருங்க நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா உங்களோட அக்கௌண்ட் வந்து லாக் அவுட் ஆகி இது மாதிரி உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் புதுசாக லாகின் பண்ணுங்கள் இப்போ நீங்கள் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை தான் நீங்கள் என்ட்ரு பண்ணி உள்ளே போக வேண்டியிருக்கும் நெக்ஸ்ட் கிளிக் டூ லாகின் கொடுத்துருங்க இப்போ ஹோம் பேஜ் வந்துட்டு இதில் மறுபடியும் உங்களோட ஐடியை வந்து என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க என்ட்ரு பண்ணிட்டு இப்போ புதுசாக நீங்கள் பாஸ்வேர்டு சேஞ்ச் பண்ணியிருப்பீங்க அந்த பாஸ்வேர்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணி லாகின் கொடுத்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்டை வந்து லாகின் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்துட்டு என்னோடய நியூ பாஸ்வேர்டை என்ட்ரு பண்ணி லாகின் ஆகும்போது நெக்
பேங்க்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த இன்டர்நெட் பேங்கிங் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்க ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க அந்த ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி நீங்கள் எந்த பிரான்ச்சில் வந்து அக்கௌண்ட் வச்சுருக்கீங்களோ அந்த பிரான்ச்சில் கொண்டு நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணணும் நீங்கள் வந்து ஃபிசிக்கலாக அதுவும் நீங்கள் நேரில் போய் நீங்கள் ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணும்போது தான் உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங்கை வந்து ஆக்டிவேஷன் பண்ணி விடுவாங்க அது வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இன்டர்நெட் பேங்கிங் எதுவுமே ஆக்டிவேட் ஆகாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் நம்மளோட வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட வீடியோஸில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்ததுன்னா கீழே இருக்கிற கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வா